வணக்கம் இது டம்மி டியூன்ஸ் குக்கிங் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம தொண்டை கீதமா ஒரு தேங்காய் பால் சூப் செய்ய போறோம் இத வந்து தேங்காய் பால் சோர்பா சொல்லுவாங்க இந்த சூப் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அரிசி மாவு பீன்ஸ் கேரட் தேங்காய் பால் பெரிய வெங்காயம் சின்ன தக்காளி எலுமிச்சை பூண்டு இஞ்சி கொத்தமல்லி இலை கருவேப்பிள்ளை தண்ணி ஜீரகம் மிளகு பச்சை மிளகாய் உப்பு தேங்காய் எண்ணெய் வாங்க செய்முறை பார்த்துடலாம் ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் அரை டீஸ்பூன் மிளகு ரெண்டு பெரிய பல்லு பூண்டு ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு அதாவது அரைச்சா ஒரு டீஸ்பூன் வரக்கூடிய அளவு இஞ்சி இப்ப இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஓரளவுக்கு திப்பியா அரைச்சி எடுத்து வச்சிடுங்க நம்ம அரிசி நூடுல் செய்யறதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதுல கால் கப் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் உப்பு இதை நல்லா கலக்கிட்டு கால் கப் நல்லா சூடான தண்ணிய ஊத்தி கரண்டி வச்சு கலக்கிக்கோங்க கொஞ்சம் வெது வெதுன்னு இருக்கையிலேயே கையால நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க பாத்தீங்கன்னா கையில ஒட்டாம மாவு நல்லா சாஃப்டா உருண்டு வந்ததையும் இதை மூடி போட்டு ஒரு முப்பது நிமிஷம் மாதிரி விட்டுருங்க நம்ம சூப் செஞ்சுட்டு இதை இவ பாத்துக்கலாம் ஒரு பெரிய பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றுக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதையும் ஒரு கால் கப்பு நறுக்கி வச்சிருக்கிற பெரிய வெங்காயத்தை உள்ளார சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதையும் கால் கப்பு நறுக்கி வச்சிருக்கிற கேரட்டு கால் கப்பு நறுக்கி வச்சிருக்கிற பீன்ஸு ஒரு அரை பச்சை மிளகா உங்களுக்கு தேவைன்னா ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா கூட சேர்த்து அரைச்சி வச்சிருக்கக்கூடிய இந்த ஜீரக மிளகு பேஸ்ட் உள்ளார போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு நிமிஷம் வதங்கினதையும் நாலு கப்பு தண்ணியும் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் கல் உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு கைப்படி நிறைய கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க இதையெல்லாம் சேர்த்து ஒரு கலக்கு கலக்கிட்டு மூடி போட்டு வேக விடுங்க காய் நல்லா வேகணும் இப்ப நூடுல்ஸ் புளிய போறோம் அதுக்கு வந்து முறுக்கச்சு எடுத்துக்கோங்க அதுல நீங்க தேன்குழல் அச்சோ இல்ல இடியாப்பாச்சோ எந்த சைஸ் பிடிக்குதோ அதை எடுத்து போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இதுல நம்ம உருட்டி வச்சிருக்கக்கூடிய அரிசி மாவை இந்த அச்சுக்குள்ள போட்டு நல்லா டைட்டா மூடிக்கோங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த காய்கறி எல்லாம் ஓரளவுக்கு வெந்து வந்திருக்கு இப்போ நம்ம நூடுல்ஸ் புளியறதுக்கு முன்னாடி அடுப்பை லோல வச்சிடுங்க முறுக்கச்சு மூலமா இத பரவலா புழிஞ்சு விட்டுடுங்க இது வந்து தண்ணிக்குள்ள மூழ்கிற அளவுக்கு இருக்கணும் அப்பதான் நல்லா வெந்து வரும் இப்ப இந்த சூப்பு தண்ணிலயே வந்து அது வேக போகுது கரண்டியோ இல்ல வேற எதை வச்சும் ஆட்டிடாதீங்க இது இப்படியே ஒரு பத்து நிமிஷம் வரையிலும் வேகணும் வெந்துருச்சுன்னா நூடுல்ஸ் உடையாது இப்போ ஒரு அரை கப்பு திக்கான தேங்காய் பால் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் எலுமிச்சை சாறு இதெல்லாம் சேர்ந்துட்டு லைட்டாக ஒரு கலக்கு கலக்கிக்கோங்க பாருங்கள் நூடுல்ஸ் நல்லா வெந்துருச்சு அதனால் உடையாதினி லைட்டாக கலக்கிட்டு ஒரு கொதி வர வைங்க ஒரு கொதி வந்ததையும் கொத்தமல்லி தலையை தூவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இறக்கி வச்சுருங்க இதை இப்போ சுட சுட பரிமாறி சாப்பிட போறோம் பாருங்க எவ்வளோ தண்ணியா இருக்குன்னு அரிசி மாவு ஒரு துளி கூட கரையில அது நல்ல நூடுல்ஸா திக்கா வந்திருக்கு இந்த சூப் மேல சின்ன தக்காளிய கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லா இருக்கும் பாக்குறதுக்கும் அழகா இருக்கும் இது தொண்டைக்கு ரொம்ப இதமா இருக்கு ஏன்னா ஜீரகம் மிளகு எல்லாம் போட்டிருக்கோம் ஜீரணத்துக்கு ரொம்ப நல்லது ரொம்ப ஆரோக்கியமான சத்தான சூப்பு இதை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம டம்மி டியூன்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி புது வீடியோக்களுடைய அறிவிப்புகள் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடைக்கணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க